हेलो एवरी वन थैंक यू सो मच फर् ट्यूनिंग इन अंड वेलकम बैक टू मई चाने वीडियो तीयटे कारण सो दट ना वीडियो चूसे वाली की नैन ए विधा ना दिन ट्रैन को स्टूडेंट्स की नैन एक्सप्लेन चेता अने मेसेज कन्वे चेयटा चेपे वीडियो दीस्ना नैक्स्ट इंकोटे अंत नैन दिन एडिटी माला पोस्ट की ना चाल टाइम पड़ती अभी नैन टाइम स्पे अंदे कईन मास्टर वीडियो एडिट टूल इंस्टा चुनाव अंकने वाटर मार्क अभी उन्ना ईजी उसे त्वर ना फोन अभी लेकिन फोन फैल्स ट्रांसफर से लापटापेको अड्डे मल्ल एडिट चाल टाइम पड़ता है मार्न सारी थ्री फोर अटोट नईट डे अंत वर्को नईट एडिट की सो फ्रम नव आनवर्ड्स नैन टाइम टू टाइम कुछ वीडियो ना अट्लीस्ट एव्री डे वर्कापस वर्कस नैन ट्रैनी विधान विथट एडिट वितौट मच एडिट ई वुड सै पोस्ट चूँ वीडियो स्कीपेयद एंड वर को चूडा ट्रई ची ए नैन इक थीरी पार्ट चला चुप्तना स्टूडेंट्स की रेग्युर्वता अदे रिकॉर्ड पड़ता तप एंतम की इधी उपयोगपड़ा ना सो कीप वाचिंग अंड चवर वरकू चूड़ी ना आश सब्सक्रैब् चुस्कोर डेफ सब्सक्रैबी फ्रेंड्स एवरना उड़ापरची इट्स ए गुड न्यूज़ टू एव्रीबडी थैंक यू कीप वाचिंग मन की बं की एन फाल चूपे एसीद फाट को चूपे आंबिंट एयर टेमपरेशर से हई अ चूपी कदा सो आंबिंट एयर अंत बैठ उ टेमपरेशर कस्टमर कंप्लें अना बड़ी और डबई नीचे वोमीटर तरह एसी आगे एसी आईपोन का मन बड़ी आपे अरगंट बं आपे उ तरह मल्ल स्टार्ट एसी वस्ते मैं चक् पे इधी कस्टमर कंप्लें अंत तपन सी पे वोमीटर पे अंटे अन्नी सिस्टम अंत बे कदा अदो तेड़ आव अटे एदो इनफर्मेशन राव कंप्यूटर की कंप्यूटर एम उद्रा बाबू एद तेड़ अवतनी एसी कटे दाने मन चूड़ा चूडना की मन जॉब ईजी चेयटा की स्कानर स्कानर मन के आंबिंट एयर टेमपरेशर से सर्क्यूट हई अना कदा एपड़ती आंबिंट एयर टेमपरेशर सर्क्यूट हई अनारो अड तो मन बड़ी दर आपे अदेटे रईटार एक्सप्लेन रहा आंबिंट एयर टेमपरेशर से क्लारी ड्रैवर कंप्यूटर रिटर्न प्रोग्रम बटी इन ऐक्टर्स पे सो इध मन टेमपरेशर से टू वैर सर्क्यूटा सो इतना मन इंजीनियर लैवल के मेकानिकल एसी टेक्नीशियन की मिनीम नॉड उ अंत कंप्यूटर इन एनो वैर उठाइए मन इन चलो सर्क्यूट ओनली टू वैर सर्क्यूट मन इन से जस्ट अर्थम कावे गीसा दी आंट एयर टेमपरेशर से अट्ठा आंट एयर टेमपरेशर से से रे वैर ले रे वैर जस्ट क्लारी क्लियर कनबड़ा रे वैर गीसा ओके 
ఈ రెండు వైర్ లోపల సర్క్యూట్ ఏముంటుంది అంటే లోపల వెళ్ళి ఒక వేరియబుల్ రెజిస్టర్ అని ఉంటుంది ఇది ఒక రెజిస్టర్ సంబంధం వేరియబుల్ రెజిస్టర్ అంటే మనం ఇలా ఆరోమార్ పడతాం మనం ఎంత క్లాస్ నుంచి పదో క్లాస్ లోపల ఎక్కడో కదా చదువుకుంటాం దీని సింపుల్ ఏమేంటంటే ఇలాగ రెజిస్టర్ ఇలా పెట్టి దానికి ఇలా తీస్తే అది వేరియబుల్ మారుతా ఉంటుంది వేరియబుల్ అంటే మారుతా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మారుతుంది బయట ఉన్న టెంపరేచర్ బట్టి దీని తాలూకా రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది అదే రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది అని అంటే దాని మనకి హోమ్స్ లా అని ఒకటి చదివాను హోమ్స్ లా హోమ్స్ లా ఏం చెప్తున్నారంటే వి ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ దాన్నే మనం సింప్లిఫై చేస్తే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆర్ ఈ ఆర్ ఏమో నథింగ్ బట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఐ అంటే కరెంట్ వి అంటే ఓల్టేజ్ సో దీని తాలూక రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది అంటే మనం కానీ దీనికి ఒక బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి లోపల ఏంటంటే కంప్యూటర్లో ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చారు అనుకుంది ఆ కనెక్షన్ ఏంటంటే ఒక సప్లై ఇచ్చాను ఓకే ఈ సప్లై అంటే మనకి అర్థమైంది ఏంటి సింపుల్ సర్క్యూట్ మనకు తెలిసింది ఏంటి ఒక బ్యాటరీ బ్యాటరీ నుంచి ఒక స్విచ్ లేదంటే బ్యాటరీ నుంచి ఒక ఫ్యూజ్ సేఫ్టీ డివైస్ ఫ్యూజ్ తర్వాత స్విచ్ స్విచ్ తర్వాత మనం లోడ్ ఒక బల్బ్ గీసాను ఆ బల్బ్ నుంచి మన బ్యాక్ రిటర్న్ టు ఎర్త్ ఇది సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయిపోయినా ఉండదు ఎప్పుడు స్విచ్ కానీ క్లోజ్ చేస్తాం సో ఇదే సర్క్యూట్ ఇందులోనే ఉందనుకుందాం కంప్యూటర్లోని ఈ స్విచ్ బదులు మనకేముంటాయి అని అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది అనుకుందాం అంటే యాక్చువల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాన్సిస్టర్ డైరెక్ట్ కాదు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది ఓకే దీనికి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ప్లస్ కావాలి అంటే మీకు అర్థం కావడానికి అని చెప్పేసి నేను బ్యాటరీ పెట్టాను ఓకే ఈ బ్యాటరీ తాలూకా నెగిటివ్ తీసుకొచ్చి మనం ఎలా ఇచ్చాం అనుకోండి సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే కదా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎప్పుడైతే ఆన్ అవుతుంది ఇది ట్రాన్సిస్టర్లోని బేస్ అంటారు ఒకటేమో కలెక్టర్ అంటారు ఇంకోటేమో ఎమిటర్ అంటారు అంత డీప్ వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ జస్ట్ పేరుకి మీకు నాలెడ్జ్కి అర్థం అవడం అంటే ఇది స్విచ్ స్విచ్ ఏం చేస్తుంది స్విచ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ చేస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ ఆన్ చేస్తామో ఇక్కడ ఉన్న పాజిటివ్ కాస్త ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అన్నది క్లోజ్ చేయడం ఒక స్విచ్ ఆన్ చేయడం వలన ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ సప్లై రాయాలి ఇలా వెళ్ళి ఈ రెసిస్టర్లోంచి తిరుక్కుంటూ ఇలా మళ్ళీ బ్యాక్కి రిటర్న్ టు బ్యాక్ టు నెగిటివ్ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి సర్క్యూ సప్లై వస్తుంది అని అంటే ఈ బేస్ నుంచి వస్తుంది ఈ బేస్కి కంప్యూటర్ లోపల ఉండే ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ అని ఉంటుంది అంటే ఇంకేం నాకు ఇంకోటి చిప్ మన మెదడ్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇది అలాగే పనిచేస్తుంది ప్రాసెసర్ ఓకే ఇందులోంచి ఒక ఏదో ఒక నీళ్ళ నుంచి బేస్ కరెంట్ చిన్న కరెంట్ అనమాట ఆ చిన్న కరెంట్ ఇవ్వడం వలన ఇక్కడ ఎంతైతే ఫైవ్ వోల్ట్స్ కంప్యూటర్లో వాడేది ఎక్కువ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ వోల్ట్స్ లెవెన్ వోల్ట్స్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఇన్నే ఉంటాయని మనకి అది అనవసరం అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఎవడో ఇంజనీర్ తయారు చేసినప్పుడు ఎన్నో కొన్ని వోల్ట్స్ పెడతాడని మాత్రం తెలిస్తే చాలు బేసికల్గా వీటికి ఫైవ్ వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అని ఇస్తారు లేదంటే సిగ్నల్ వోల్టేజ్ అంటే నేను మీకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తున్నాను మీరు బయట ఖర్చు పెట్టించిన తర్వాత మీ పర్స్ నేను తీసి లెక్క పెడతాను లెక్క పెట్టినప్పుడు కానీ నాకు మూడు రూపాయలే ఉన్నాయి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎన్ని ఖర్చు పెట్టినట్టు సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇది బయట పంపిస్తుంది ఇది బయట పంపించినప్పుడు కరెంట్ ఇలాగా వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ అడ్డంకి ఉంది ఈ అడ్డంకి ఎంత అడ్డంకి అని అంటే టెంపరేచర్ బట్టి మారుతుంది టెంపరేచర్ ఎక్కువైతే ఎంత అడ్డంకి టెంపరేచర్ తగ్గితే ఎంత అడ్డంకి సో ఆ అడ్డంకి వలన మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళిన ఫైవ్ వోల్ట్స్ కాస్త ఇందులో వచ్చింది ఫైవ్ వోల్ట్స్ అండ్ కరెంట్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఈ రెండు కలిపి లోపలికి వెళ్ళి ఇటు నుంచి వస్తున్నాయి మనకి ఏంటి ఇంకో సర్క్యూట్స్లో ఇంకో చదువు ఉంటాం మనం మర్చిపోయి ఉండొచ్చు అందులో ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అనుకోండి ఈ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఇలా వెళ్ళి ఈ బల్బ్లో నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఈ వోల్టేజ్ అంతా ఇక్కడ నుంచి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిపోతుంది జీరో వోల్ట్స్ అయిపోతుంది ఇది కానీ మనం ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ వరకు ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఇచ్చి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఖర్చు అయిపోతుంది ఖర్చు అయిపోయి జీరో వోల్ట్ అవుతుంది దాన్ని వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటారు ఓకే ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది అని మన కంప్యూటర్ చూస్తుంది ఓకే ఈ కంప్యూటర్ చూడాలి ఏంటంటే దీని సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో నీకు కొంచెం 
దాన్ని మనం ఆర్ వన్ అందాం దాని తర్వాత లోడ్ ఇది కూడా ఇంకో రిజిస్టర్ లెక్క తీసుకున్నాం సర్క్యూట్లో అనే లెక్కలు చేయడానికి సో ఇంకో రిజిస్టర్ దాని తర్వాత ఏంటంటే అలా బ్యాక్ వచ్చి సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయ్యింది సో దీన్ని ఆర్ టూ అన్నాం ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనుకోండి మన ఫైవ్ వోల్ట్స్ అయితే రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఈ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వచ్చి స్విచ్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయ్యిందో అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అయ్యిందో అప్పుడు ఈ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి కొంత ఖర్చు అవుతుంది మీరు ఐదు రూపాయలు అమ్మేస్తే మీరు బయటకు వెళ్ళి ఒక ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు సో ఐస్ క్రీమ్ తాలూకా ఐదు రూపాయలు అనుకున్నాం ఐదు రూపాయలు ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కున్నారు అంటున్నాం ఒక రెండు రూపాయలు ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కున్నారు స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు సో రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు దాని తర్వాత స్కూల్ ఇంటర్వెల్ అని ఇంకో రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఇంకెంత మిగులుతుంది ఇంకా రెండు రూపాయలు మిగులుతుంది ఇక మీరు ఏం చేశారంటే ఏమి లేకుండా మొత్తాన్ని ఖర్చు పెట్టేసారు అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మూడు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అనుకోండి ఇంకేదో ఇంటర్వెల్ అప్పుడు టోటల్ మొత్తం అంతా చేస్తే ఖర్చు పెట్టేది ఎంత అమ్మేసింది ఎంత సో జీరో అయిపోయింది కదా మీకు మిగిలింది సో అలాగా ఎంతైతే ఓల్టేజ్ ఇస్తాము అది సర్క్యూట్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక లోడ్ ఉన్నా రెండు లోడ్స్ ఉన్నా లక్ష లోడ్లు ఉన్నా అన్నిటికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ చివరికి వచ్చేటప్పుడు జీరో అది ఈ సర్క్యూట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ తాలూకా గుణం ఓకే సో డెఫినెట్గా మనం ఇక్కడికి వస్తే ఎన్ని వోల్ట్స్ ఉండాలి అన్ని ఖర్చు పెట్టాల్సిన దాన్ని పెట్టేసింది జీరో కదా సో ఇక్కడికి వెళ్ళ జీరో అయిపోవాలి రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ లోపల నాకు ఓల్ట్ మీటర్ పెట్టాను అనుకోండి ఓల్ట్ మీటర్ అంటే ఒకటి పాజిటివ్ మీద ఒక నెగిటివ్ మీద పెడతాను కదా అంటే ఈ ఓల్ట్ మీటర్ నేను ఎక్కడ పెట్టాను ఒక రెసిస్టర్ తర్వాత పెట్టాను అంటే నేను ఇక్కడ ఓల్ట్ మీటర్ పెట్టాను ఓల్ట్ మీటర్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూసి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ నాకు అది చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు జీరో అని తెలుసా ఎందుకు తెలియదు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా అమ్మచ్చి డబ్బులు అంతా ఖర్చు పెట్టాను అవును ఇది జీరో అని తెలుసు కదా అంట ఇది జీరో ఇక్కడ ఎంత ఉందో అన్నది ఓల్ట్ మీటర్ పోలీస్ చెప్తుంది కదా సో ఇందులో మళ్ళా మనం సైన్స్లో మళ్ళా వెళ్తే కిప్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా ఇది ఒక లావ్ ఈ లా ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక సర్క్యూట్లో కరెంటు వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్ని అడ్డంకులో రిజిస్టర్స్ లోడ్స్ ఉంటాయో అక్కడ అన్నిటికీ కొంచెం కొంచెం వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది అన్ని డ్రాపులు కలిస్తే అన్ని డ్రాపుల్ని కలిపితే సోర్స్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో ఆ సోర్స్ వోల్టేజ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే అమ్మ ఐదు రూపాయలు ఇచ్చింది మనం మూడు రూపాయలు రెండు రూపాయలు పైసా అన్న పైసా అన్ని ప్రతి చోట ఖర్చు పెట్టాము ఖర్చు పెట్టగా చివరికి ఇంటికి వచ్చే ముందు మొత్తాన్ని ఖర్చు చేస్తాం అప్పుడు అన్ని ఎక్కడెక్కడైతే ఖర్చు పెట్టాము అన్ని యాడ్ చేస్తే అమ్మ ఇచ్చే డబ్బులు అంతా మనం తెలుసుకోవాలి సేమ్ అదే అనాలజీ హెచ్ ఆఫ్లో కూడా చెప్తుంది ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రిజిస్టర్స్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ వాటన్నిటినీ టోటల్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ సో ఇక్కడ మనం ఫైవ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది కదా సో ఇది జస్ట్ పేరుకి దీని అంతా మనం టీవీ తెలుసుకోవాలి సో ఫైవ్ వోల్ట్స్ ట్రాన్సిస్టర్ లో నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే అవుతుందా ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అని ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఆర్ వన్ అన్నా ఇందులో కొంచెం డ్రాప్ అవుతుంది కదా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు వోల్ట్ డ్రాప్ అయిపోయింది అనుకోండి మిగిలింది ఎంత మూడు వోల్ట్స్ ఆ మూడు వోల్ట్స్ తప్పనిసరి ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోవాలి ఇక్కడ కొంచెం జీరో అయిపోతుంది కదా అదే ఇది ఈ వోల్ట్ మీటర్ అదే చూపిస్తుంది ఇది పెరిగింది అనుకోండి రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ మారుతూ ఉంటుంది ఆ మారుతున్న వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది టైం టు టైమ్ కంప్యూటర్కి చెబుతూనే ఉంటుంది అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆల్రెడీ మనం మనం అనుకున్న దాన్ని బట్టి ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ రెండు వోల్ట్స్ ఇది కన్స్యూమ్ ఖర్చు పట్టింది అనుకోండి ఇంకా మూడు వోల్ట్స్ ఆ మూడు వోల్ట్స్ ఇక్కడ కూర్చోండి జీరో అయింది కదా ఇప్పుడు ఇది కానీ రెసిస్టెన్స్ మారింది అనుకోండి ఈ రెసిస్టెన్స్ మారినప్పుడు ఇక్కడ ఈ వోల్ట్ ఇది రెండు వోల్ట్స్ ఖర్చు పెట్టింది అన్నది మారుతా ఉంటుంది సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది మారుతా ఉంటుంది సో ఈ వోల్టేజ్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు రేంజ్ ఇచ్చింది ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ నుంచి చివరికి వచ్చేటప్పుడు ఎంత అయింది జీరో కదా సో వోల్టేజ్ రేంజ్ మనం కానీ అనుకుంటే ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఒక చార్ట్ తీసుకుంటే ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ వోల్ట్స్ త్రీ వోల్ట్స్ టూ వోల్ట్స్ వన్ వోల్ట్ జీరో వోల్ట్స్ దీన్నే మనం కొంచెం ఇంకొంచెం మైక్రో లెవెల్లో చూద్దాం అనుకోండి
త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇలా వస్తుంది కదా సో ఎంత మనం అన్ని భాగాలుగా విభజిస్తే అంత క్షుణ్ణంగా మనకు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది అన్న ఇంటెన్స్ అంటే ఈ ఓల్డ్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో బయట ఉన్న టెంపరేచర్ బట్టి మారుతా ఉంటుంది బయట టెంపరేచర్ బట్టి మారుతుంది కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఓల్టేజ్ వాల్యూ మారుతా ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా అనుగుణంగా మారుతా ఉంటుంది దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసి ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్ అయితే పెడతారో ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్ అయితే పెడతారో ఇక్కడ ఎంత సప్లై ఓల్టేజ్ ఇచ్చారో దీని అన్నిటి బట్టి వాళ్ళు ఓల్డ్ అని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒకే రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ టెంపరేచర్ థర్మామీటర్ పెట్టి దీనికి ఇప్పుడు ఒకవేళ కానీ ఈ విధంగా వెళ్ళాం అనుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్స్ అంటే టెంపరేచర్ ఎంత సమ్ ఎక్స్ 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 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అన్నా ఈ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వోల్టేజ్ అని చూపిస్తే దాని టెంపరేచర్ వై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఎక్స్ వై జీ అలాగా వీటన్నిటికీ కలిపి ఇదేదో ఒక టెంపరేచర్ ఒక చార్ట్ తయారు చేసేస్తారు ఎన్ని విధాలుగా విభజించగలిగితే సూక్ష్మంగా అన్ని విధాలుగా విభజించి అన్ని వోల్టేజ్ రీడింగ్స్ కి తగ్గట్టు టెంపరేచర్ ఎంత అని ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి అందరూ ఒకే కన్క్లూజన్ వస్తే అప్పుడు యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ కింద పెట్టేసి ఈ కార్ ఇంకా ఎవడైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకున్నాడో నా బండిలో నేను ఈ మెటీరియల్ ఏదో ఒక మెటీరియల్ వాడుతాడు ఆ మెటీరియల్ వాడిన దానికి ఇన్ని వోల్ట్స్ చూపిస్తే దాని కరెస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇన్ని వోల్ట్స్ కానీ వస్తే దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఈ వోల్టేజ్ ఇన్ని వోల్ట్స్ వచ్చిందని ఎవరు తెలుస్తుంది కంప్యూటర్ లోపల ఇదే మనం చూడం కానీ కంప్యూటర్ లోపల జరిగేది ఇది ఓకే ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా గీశారు సర్క్యూట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఉండక్కర్ల కానీ లోపల జరిగే ప్రక్రియ తాలూకా బిహేవియర్ అనేది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి ఒక వోల్టేజ్ వస్తే దాని తాలూకు రీడింగ్ ఇది ఇంకో వోల్టేజ్ ఉందంటే దాని తాలూకు రీడింగ్ ఇది ఎంతవరకు మీకు అర్థం అయింది కదా రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇవన్నీ ఇలా ఉంచుతూ ఇంకో అనాలజీ ఇంకో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియాల్సింది రెసిస్టెన్స్ మారే కొద్ది టెంపరేచర్ మారుతుంది అది అర్థమైంది ఈ రెసిస్టెన్స్ మారే కొద్ది టెంపరేచర్ మారేదానికి రెండు రకాలు ఉన్నాయి దానికి పాజిటివ్ థర్మల్ కోయిషన్ టెంపరేచర్ కోయిషన్ దాన్ని పిటిసి అంటారు ఇంకోటి ఏమో నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోయిషన్ అంటే టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది ఒక టైప్ ఏమో వోల్టేజ్ పెరుగుతుంది ఇంకో దానికి టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎక్కువ వాడేది నెగిటివ్ థర్మల్ కోయిషన్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ పాజిటివ్ థర్మల్ కోయిషన్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాను వోల్టేజ్ పెరిగే కొద్ది కరెంట్ పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది లేదా టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది ఇక్కడ వోల్టేజ్ సారీ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ థర్మల్ కోయిషన్ కి టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యూట్ గీసాను అనుకోండి సింపుల్ సర్క్యూట్ ఒక ఏదో ఒక సర్క్యూట్ గీసి దీనికి ఒక రెసిస్టెన్స్ పెట్టాను పెట్టి ఇక్కడ బల్బ్ లోడ్ ఇచ్చాను అంటే లోడ్ కోసం మనం బల్బ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ కానీ పెట్టుకున్నాం ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోయిషన్ రెసిస్టెంట్ అనుకున్నాం ఇందులో కరెంట్ పెరిగి కొద్ది ఏంటి అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది పాజిటివ్ అంటే ఏంటి టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవడం అన్న అడ్డం ఎక్కువ అయిపోయినట్టే కదా కరెంట్ ఎల్లనిస్తుందా ఎల్లనేవదు అప్పుడు కరెంట్ ఇందులో ఎల్లకుండా బల్బ్ ఎలగదు అంటే బల్బ్ వరకు ఎలదు అంటే బల్బ్ సేఫ్ సైడ్ లో ఉంటుంది ఏదో తేడా ఈ టెంపరేచర్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి అనుకోకుండా షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏదో అయ్యి అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోద్దు కదా పెరిగిపోగానే కట్ట కరెంట్ ఎల్లకుంది కదా అదికో సేఫ్టీ డివైస్ కింద వాడతారు ఈ పాజిటివ్ థర్మల్ కోయిషన్ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ సెన్సర్స్ యూజువల్ గా వాడేది నెగిటివ్ థర్మల్ కోయిషన్ అంటే టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్ది దాంతో రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అని అంటే కరెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో దాన్ని బట్టి దానికి అనుగుణంగా హోమ్స్ లా బట్టి కరెంట్ ఎక్కువ అయితే ఓల్డేజ్ కూడా ఎక్కువ దానికి అనుగుణంగా ఓల్డేజ్ మారుతుంది మనం తెలుసుకోవాల్సిన దాని ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ వల్ల బయట ఉన్న గాలి కాలం టెంపరేచర్ వల్ల పెరుగుతూ మారడం వల్ల దానికి కరెస్పాండింగ్ గా ఓల్డేజ్ మారుతుంది ఇది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ లో కలవాలి సో ఒకసారి ఇదంతా చెప్తాను ఈ సర్క్యూట్ అప్పుడే ఉంచుతాను రైట్ ఇప్పుడు దీనికి అనాలజీ కింద వాటర్ ట్యాంక్ గీస్తారు మరి సరిగ్గా 
ఇక్కడ వాల్ పెడుతున్నాడు వాల్ పెట్టి మన ఇంట్లో వస్తుంది ఓకే మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మన ఇంట్లోని ట్యాప్లు మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం కదా అంటే ఇక్కడ ఒక ట్యాప్ ఇక్కడ ట్యాప్ ఇదే ట్యాప్ని ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నాం అనుకున్నాం ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుందా రాదు కానీ వాటర్ ఇక్కడ వరకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుందా లేకపోతే ఇక్కడే ఉండి మనం ఇది ఓపెన్ చేసి అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుందా ఇక్కడికి వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ నుంచి ఇది ఓపెన్ చేస్తామో ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అయ్యి అవుతుంది వాటర్ ఫ్లోకి తాలూక దాని గుణం ఏంటి హైయర్ లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కానీ పొరపాటు నేను ఈ సాకెట్ ఇది ఒక సెన్సార్ కదా ఇది ఈ సెన్సార్ ఇది నేను ఇక్కడ కట్ చేశాను అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న వాటర్ ఇక్కడ కట్ చేశారు వాళ్ళు తర్వాత కట్ చేస్తే ఫ్లో ఉండదు ఈ వాళ్ళనే నేను సెన్సార్ అంటున్నాను నేను ఇక్కడ కట్ చేశాను అనుకోండి అక్కడ నుంచి వాటర్ ఫ్లో అయిపోతుంది కదా సో కట్ చేయకుండా నేను కానీ ఇక్కడ ఒక గేజ్ ఏదో గేజ్ పెట్టి ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది ఎంత వాటర్ ఎంత టెంపరేచర్ ఎంత వాటర్ ఎంత ప్రైడర్ అని చూస్తే ఇక్కడ పెట్టి చూసేయచ్చు కదా రైట్ సో ఇక్కడ కానీ మనం డిస్కనెక్ట్ చేసేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ వాటర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చి ఎలాగైతే వెయిట్ చేస్తుందో ఈ ఓల్టేజ్ కూడా ఇక్కడ వరకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఎంత చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ మళ్ళీ ఈ ఓల్డ్ మంట ఎంత చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఒకటే ఎంత చూపిస్తుంది సేమ్ అనుకోండి నెంబర్ చెప్పండి ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఓకే ఒకవేళ కానీ ఇది కనెక్ట్ చేస్తే ఈ లోపలికి వెళ్ళి రెసిస్టర్ ద్వారా ఏదో ఎంతో కొంత మార్పు చెంది టెంపరేచర్ అనుగుణంగా మార్పు చెంది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు జీరో వోల్ట్స్ అయితే సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది రెండు వోల్ట్స్ కదా ఇది కానీ సర్క్యూట్ కంప్లీట్గా ఉంటాయి రెండు వోల్ట్స్ ఇక్కడ ఖర్చు అయిపోతే మిగతా మూడు వోల్ట్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తాను అనుకోండి సర్క్యూట్ కంప్లీట్ కాదా అంటే వాటర్ ఫ్లో లేనట్టే కానీ వాటర్ తాలూక బలం ఎంత ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్సే ఇక్కడ ఖర్చు అవ్వదు ఎందుకు ఖర్చు అవ్వదు సర్క్యూట్ కంప్లీట్ కాలేదు అంటే ఉన్నదానంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సో ఎన్ ఇంకా ఎంత టెంపరేచర్ ఈ రెసిస్టెన్స్ మారుస్తున్నా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఈ ఓల్డేజ్ రీడింగ్కి ఉండదు అర్థమైందా అంటే ఎప్పుడు ఒకటే అంటే ఇక్కడ ఈ సిస్టంలోని ఉన్న హై ఎంత ఈ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటే హై ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ లో ఎంత ఈస్ట్ జీరో అంటే మన రేంజ్ ఎక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్స్ నుంచి జీరో వోల్ట్స్ ఇది ఎప్పుడైతే కట్ అయిపోయిందో ఎప్పుడు ఈ వోల్ట్ మీటర్ అంత చూపిస్తుంది హై మన తాలూకా యాంబియంట్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ ఆర్ బ్రాకెట్లో హై సో మనకి ఓపెన్ అని చెప్పకపోయినా మనం వోల్ట్ మీటర్తో కానీ ఇక్కడ కొలిసి సెన్సార్ దగ్గర కానీ కొలిసి ఒక వైపు రెండు వైపు రెండు వచ్చింది ఎల్లో మీద రెండు ఇంకోటేమో బ్రౌన్ కదా ఈ బండి ఇక్కడ కంపెనీ బ్రౌన్ ఎర్త్ కింద వాడుకుంటున్నాడు ఈ బ్రౌన్ అనేది ఈ వైర్ ఈ బండిలో చూస్తే ఇది బ్రౌన్ ఇదేమో ఎల్లో మీద రెండు ఓకేనా ఓల్డ్ ఇంత వరకు ఆగిపోయింది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళట్లా వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ఈ మీటర్ లాభ కంప్యూటర్ ఉన్న మీటర్ ఎప్పుడు ఫైవ్ వోల్ట్స్ చూస్తుంది దాని తాలూకా మీనింగ్ ఏంటి అంటే సర్క్యూట్ ఓపెన్ ఆర్ హై అని వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ కదా సాఫ్ట్వేర్ లో రాస్తారు హార్డ్వేర్ ఏమో కంప్యూటర్ దాని కాంపనెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఇంజనీర్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది మన డిస్ప్లే ఆ డిస్ప్లే ఏమంటుంది యాంబియంట్ ఏ టెంపరేచర్ సెన్సార్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవర్ హై అని అర్థమైంది హై అంటే ఒకవేళ కానీ ఇప్పుడు ఇంకో కేసు కూడా చూసేద్దాం ఒకవేళ కానీ జరిగాం అదే కదా సర్క్యూట్ కంప్లీట్ పొరపాటున ఈ వైర్ ఎక్కడో గ్రౌండ్ అయిపోయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి కరెంట్ ఇంకా అర్థం చదువు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చి పక్క రైతు కానీ కాలువ నుంచి ఒక కన్న పెట్టేటంటే ముందు ఆడిపోవాలని చెప్పారు ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నదంతా డ్రాప్ అయిపోయినప్పుడు ఎంత చదువుతుంది చదువుతుంది ఉన్నదంతా డ్రాప్ అవడం అంటే ఇక్కడ జీరో కదా ఇక్కడే జీరో అయిపోయింది ఎందుకు ఇందులో నుంచి చదువుకుంటే ఇక్కడే గ్రౌండ్ అయిపోయింది అంటే దాని అర్థం ఇంకో విధంగా చూడాలంటే ఇది కట్ అయిపోయి ఈ రెండు ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే కెచ్ ఆఫ్స్ లో మళ్ళీ ఏం చెప్తుంది ఓల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్స్ ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఒకటే ఉంది రెండు లేవు ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది ఓకే అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ఇస్ గట్టు లో లో ఓల్టేజ్ సో ఇక్కడ తప్పదు ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్స్ చూపించారప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్స్ చూపిస్తుంది మన ఓల్ట్ మీటర్
సర్క్యూట్ షార్ట్ అయింది అన్నారు ఆ షార్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ అయింది అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షార్ట్ అయింది కట్ కాకుండా ఇక్కడ షార్ట్ అయింది అప్పుడు దాన్ని చూపిస్తుంది ఎంత అయ్యే చూపు సార్ హై ఎందుకు చూపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ గ్రౌండ్ అయిపోతుంది గ్రౌండ్ అయిపోతుంది అంతా కదా మరి ఇక్కడ గ్రౌండ్ పోతే ఇక్కడ లాబ్ ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను గ్రౌండ్ చేశాను లేకపోతే మన ఏదో యాక్సిడెంట్ అయ్యి బాడీ టచ్ అయిపోయింది ఈ వైర్ మరి యాక్చువల్ సర్క్యూట్ లో ఏం చూపిస్తుంది ఈ వైర్ అంతా గ్రౌండ్ అయ్యి కదా ఇక్కడ నేను వెళ్ళట్లేదు కదా సార్ అక్కడ ఎక్కడైనా ఓపెన్ పట్టలే పైన కదా సార్ కింద గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇదైనా ఇదైనా ఉంటాయి కదా అవును మనం బాడీ బ్యాటరీ నుంచి నెగిటివ్ తీసుకొచ్చి బాడీకి వేస్తాం సో నేను నార్మల్గా నా సర్క్యూటే ఇది గ్రౌండ్ అవ్వడానికి డిజైన్ చేశాను అది కాస్త కంప్యూటర్ లోపలికి వెళ్ళేపోతే బయట గ్రౌండ్ అవుతుంది సర్క్యూట్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ ఓల్డ్ మేడ్ కూడా కరెక్ట్ అయితే చదువుతుంది సో ఇది గ్రౌండ్ అయినంతా మాకు ఏం ఇబ్బంది లేదు మనం ఎప్పుడు గ్రౌండ్ అవ్వకూడదు అంటే ఈ పాజిటివ్ ఏదైతే వెళ్తుందో అది గ్రౌండ్ అవ్వకూడదు అంటే పొరపాటు ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రౌండ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కరెంటు అంటే అవును ఇక్కడ రెండో రెసిస్టర్ దాటిన తర్వాత మనకి జీరో అయిపోతుంది కదా అక్కడైతే పాజిటివ్ లో ఉంటది ఇది దాటేసిన తర్వాత జీరోకి వచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్ కింద మారి ఇక్కడ గ్రౌండ్ చేసిన ఇక్కడ చేసిన పాజిటివ్ లో ఉన్నప్పుడు గ్రౌండ్ చేస్తేనే అది హై అని చూపిస్తుంది షార్ట్ అవును అవును షార్ట్ గ్రౌండ్ షార్ట్ టు బాడీ అవును సో ఏది ఇప్పుడు షార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి కరెంట్ ఈజీయెస్ట్ పాత్ తీసుకోవడం ట్రై చేస్తారు సో అందులో నుంచి అడ్డంతం వెళ్లే బదులు కాపీ కూడా పాస్ అయిపోతాను చక్కగా ఇంటి నుంచి వెళ్తాను అప్పుడు ఓల్డ్ మెట్ అంత చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లోని మనం గీసుకుంటే సర్క్యూట్ లోని ఉన్నది ఒక స్విచ్ ఇక్కడ నుంచి ఒకే ఒక రెజిస్టర్ అక్కడ నుంచి ఫుల్ సో ఇక్కడ వచ్చిన ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనుకున్నాం ఈ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఎంత వస్తుంది ఏం చెప్తుంది వోల్టేజ్ డ్రాప్ రెజిస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నది ఒకే ఒక రెజిస్టర్ ఎక్కడ ఎన్ని ఇక్కడ వరకు ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఎంత జీరో జీరో అయిపోతుంది అంతా ఖర్చు అయిపోతుంది అది ఖర్చు అసలు చెప్తుంది సో గ్యారంటీ మనకి షార్ట్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ జీరో కదా అంటే ఈ ఓల్ట్ మనకి అంత చూపిస్తుంది జీరో నుంచి జీరో జీరో ఎల్ల కాలం జీరో చూపిస్తుంది ఎల్ల కాలం జీరో చూస్తాం మన రేంజ్ ఎంత ఫైవ్ దీన్ని హై మాక్సిమం ఇది మినిమం లో అప్పుడు మనకు వచ్చే కోడ్ ఏంటి అవుతుంది యాంబియంట్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ సెన్సర్ సర్క్యూట్ హై షార్ట్ అంటది ఓపెన్ అప్ షార్ట్ అండి బ్రాకెట్ లో లో అంటారు అర్థమైందా చూడగానే ఈ సర్క్యూట్ మనకు గుర్తు రావాలి నేను ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇది వస్తే దాని తర్వాత మీనింగ్ అంటే సర్క్యూట్ ఇలా ఉంటుంది ఓపెన్ హై అంటే ఎక్కడ అయిపోతుంది ఓపెన్ లో ఉంటుంది అది సర్క్యూట్ లో అనుకోండి షార్ట్ షార్ట్ లో గ్రౌండ్ వైర్ కాదు పాజిటివ్ ఇది ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మనం ఎంత నాలెడ్జ్ కూడా అక్కర్లేదు చూడగానే ఒక్కసారి ఓకే కొన్ని కొన్ని ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ కట్ చేశాను అనుకోండి ఎందుకు మట్టి మట్టి పెడతారు మీకు టెంపరేచర్ ఉందా అనుకుంటే నోట్లో దర్మోమీటర్ అలా పెడతారు ఇక్కడ వస్తుందా లేదని చెప్పి మట్టి మట్టి పెట్టు ఇప్పుడు ఈ మన బట్టి అయింది ఏంటి సరికి కట్ అయ్యింది ఇది ఇక్కడ కట్ చేస్తే దాని తర్వాత మీనింగ్ ఒకటి ఇక్కడ కట్ చేసే మీనింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కానీ కరెంట్ ఇంత కరెంట్ అనుకోండి వోల్టేజ్ ఇంత వరకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది ఒక వైర్ అంటే వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మల్టీ మీటర్ తీసుకొచ్చి దానికి కానీ చూస్తే తప్పనిసరిగా ఈ బండికి రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అవును కదా ఒకసారి అది పాజిటివ్ పెట్టండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ పెట్టండి లేదా జూమ్ చేసిన అక్కడ జూమ్ చేయగలిగితే సో మనం మల్టీమీటర్ లో పెట్టి చెక్ చేసినప్పుడు కీ ఆన్ చేసింది ఇక్కడ వచ్చిన ఈ బ్లాక్ బ్రౌన్ వైర్ కి ఎల్లో మీద రెడ్ వైర్ కి మన మల్టీమీటర్ లో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ప్రోబ్స్ పెడితే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ అని చూపిస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సంథింగ్ కదా డెఫినెట్ గా ఇది ఫైవ్ వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ సర్క్యూట్ అనమాట సో ఇప్పుడు కానీ మన మన టెస్ట్ ల్యాంప్ ఉంది కదా ఈ టెస్ట్ ల్యాంప్ నేను నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను ఈ అండ్ నేను పాజిటివ్ టచ్ చేస్తే వెళ్తే నా సర్క్యూట్ కంప్లీట్ సో మనం టెస్ట్ ల్యాంప్ బాగా పని చేస్తుంది ఈ టెస్ట్ ల్యాంప్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది సప్లై పెడితే వెళ్ళలేదు అంటే దీనికి కరెంట్ సరిపోలే ఓకే చాలా తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి టెస్ట్ ల్యాంప్ కాకుండా ఈ టెస్ట్ ల్యాంప్ నేను ఇప్పుడు పాజిటివ్ పెడతాను ఈ టెస్ట్ ల్యాంప్ పాజిటివ్ పెడితే పాజిటివ్ పెట్టాను టెస్ట్ ల్యాంప్
ఈ ఎర్త్ వైర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటాక్ట్ వైరింగ్ ఇంటిగ్రిటీ ఎర్త్ వైర్ బాగానే ఉంది అంటే ఈ కంప్యూటర్ నుంచి వస్తున్న ఈ ఎర్త్ వైర్ బాగానే ఉంది ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ వోల్ట్స్ చూపించింది కాబట్టి ఈ వైర్ కూడా ఇంటిగ్రిటీ బాగుందంటే కంప్యూటర్ నుంచి వస్తున్న ఫైవ్ వోల్ట్ రెఫరెంట్ వోల్టేజ్ ఎంతవరకు వచ్చిందంటే లోపల సర్క్యూట్ అంతా బాగుంటాయి ఓన్లీ పోయింది ఏంటి అంటే మనకి సెన్సార్ దగ్గర వైరింగ్ అయిపోయింది అంటే అదే అంటే సో దీన్ని రిపేర్ చేసేసి మనం కానీ కరెక్ట్గా పెడితే మనం అంతా వర్కింగ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది అదే అంటే రైట్ క్లోజ్ ఆపేనా ఆపే సాకట్లేదు పర్లేదు నెంబర్ చెప్పి అంటే నువ్వు చేసుకుని అయితే ఫైవ్ వన్ ఆర్ఎల్ జిఎమ్ త్రీ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ నైన్ ఓకే సిస్టమ్ సెలక్షన్ ఎయిర్ కండిషన్ ఎయిట్ ఫాల్ట్ కోడ్ ఎయిట్ ఫాల్ట్ కోడ్ నోట్ ట్రబుల్ కోడ్ ఓకే అండ్ సెషన్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు రీడ్ డేటాస్ నుంచి వెళ్ళాలి సార్ ఇందులోని యాంబియంట్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఓకేనా ఇంకేమైనా మనకి రండి కుమార్ మీరు చూడట్లేదు సో ఎయిర్ కండిషనింగ్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్తే మనకి ఉండేవి ఎయిర్ వద్దు డోర్ మీద ఎలబడద్దు ఈ ట్రైవర్ అండి ఎయిర్ మిక్స్ డోర్ పొటెన్షియోమీటర్ డ్రైవరు డైరెక్షన్ పొటెన్షియోమీటర్ డ్రైవరు ఇంజిన్ కూలెంట్ టెంపరేచర్ సెన్సారు ఇన్ కార్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ వన్ వెహికల్ స్పీడు యాంబియంట్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ సెన్సారు డ్రైవర్ ఫోటో సెన్సా సెన్సారు ఎవాపరేటర్ సెన్సారు ఇన్టేక్ పొటెన్షియో మీటర్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఓకే సో ఒకసారి అన్నీ సెలెక్ట్ చేయాలి మొదలు కింద సెలెక్ట్ పేజ్ కిందకి వెళ్ళి కింద లెఫ్ట్ సైడ్ సెలెక్ట్ పేజ్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే కొట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము దీని తాలూకా రీడింగ్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మనం చూస్తున్నారా ఎయిర్ మిక్స్ డోర్ పొటెన్షియో డ్రైవర్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వాల్యూ అది పర్సంటేజ్లో ఉంది దాని నెక్స్ట్ యాంబియంట్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ తొంభై రెండు పాయింట్ మూడు డిగ్రీ ఫారన్ హైట్ కదా ఇచ్చాం కాబట్టి అది మనకి ఇప్పుడు రీడింగ్ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు కానీ అక్కడ వైర్లు తీసేసారు అనుకోండి ఏదో ఒక వైరు తీయగలుగుతారా అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి ఒక వైర్ తీయండి ఒక వైరు ఇప్పుడు మనకి ఎంత చూపించి ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఎప్పుడు చూపిస్తుంది మీరు ఉండండి నాకు ఆన్సర్ చేయండి ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఎప్పుడు చూపిస్తుంది ఏ వైర్ తీస్తే చూపిస్తుంది కింద తీస్తే రెండు ఏ తీసినా మనకు ఫైవ్ వోల్ట్స్ చూపిస్తుంది సో ఏదో ఒక వైర్ తీసాను కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్స్కి వెళ్ళిపోవాలా డిగ్రీ ఫారన్ హైట్ ఎంత ఎంతకు వస్తే చెప్తాను దాని తాలూకా ఇది కూడా ఉంటుంది ఓపెన్ చేస్తారా సో యాంబియంట్ అది చూడరా మాది ఇప్పుడు చూడండి రండి సిక్స్టీ ఎయిట్కి వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్గా సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉందా కానీ ఇందులో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనమాట ఒకవేళ కానీ అలాగే ఓపెన్లో ఉంటే కంప్లీట్గా షట్ డౌన్ చేసే బదులు కొంతలో కొంత రన్ అవ్వడానికి అని చెప్పి డిఫాల్ట్ వాల్యూలు పెడతారు దీన్ని లింప్ మోడ్ అని కూడా కొందరు అంటారు ఓకే అంటే ఏంటంటే కొంతవరకు బంద్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసేయండి ఆ పైన జాగ్రత్త చూస్తూ కనెక్ట్ చేయండి పీకినప్పుడు చూడకుండా పీకొచ్చు పెట్టినప్పుడు మాత్రం చూస్తూ పెట్టాలి ఒక పొజిషన్లోనే అవుతుంది మళ్ళీ పొజిషన్ మారిపోతే తేడా అయిపోతుంది పిన్ ఉంగిపోతులో ఉన్నాం పిన్ బండ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనకి నైంటీ టూ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది ఇంజిన్ కూలర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ బండి స్టార్ట్ చేయి వచ్చిన స్టార్ట్ చేయి బండి స్టార్ట్ చేయి ఓకే స్టార్ట్ చేశారు సో ఇంజిన్ కూలర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ చూడండి గమనించండి అంటే మీకు ఎందుకు చూపించిన అంటే డేటాని ఎలాగ మనం చదువుతాం అనేది చూసారు ఇక్కడ ఏదో మారుతూ ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ ఇంజిన్ సెన్సార్ ఆపరేటర్ సెన్సార్ మారుతుంది ఓకే ఏసీ ఏసీఆర్ కాబట్టి ఇంజిన్ కూలర్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ మారిందా ఇంటేక్ పొటెన్షియో మీటర్ మారుతుందా ఓకే ఇన్ కార్ టెంపరేచర్ మొత్తం అన్నీ మారుతుంది స్క్రీన్ కొంచెం అటెప్ కదుపు స్క్రీన్ స్క్రీన్ 
వెహికల్ స్పీడ్ వెహికల్ తిరగట్లేదు కాబట్టి వెహికల్ స్పీడ్ జీరో చూపిస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ మారుతున్నాయి చూసారా ఎవాబరేటర్ సెన్సార్ ఇంజిన్ కూలింగ్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఎయిర్ మిక్స్ డోర్ వీటి తాలూకా రీడింగ్స్ అన్నీ మారుతూ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఈ విధంగా మనం డేటాని ఇందులో చూసి దాని ప్రకారం మనం డయాగ్నస్ చేయగలుగుతాం అనమాట అందుకోసం స్కాన్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే రైట్ రైట్ మొత్తం ఎండ్ సెషన్ కొట్టి నైంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ మారుతుంది ఓకే నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ మనకి స్కానర్లో చూపించింది నైంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే సో ధర్మోమీటర్ పెట్టు సెంటర్ వెంట్లో పెట్టు డోర్ క్లోజ్ డోర్ క్లోజ్ అటే కోసం అంటే ఎక్కడానికి అవుద్దా ఓకే మన ఊపు ముగ్గురు ఉన్నాం మన బాడీ టెంపరేచర్ అది పెట్టక ఎనిథింగ్ బిలో టెన్ ఉందంటే కంఫర్టబుల్ అంటే బయట ఎలాగ ఉన్నా లోపల మనకు టెన్ వచ్చిందంటే కంఫర్టబుల్ దానికన్నా ఇంకా తగ్గిందంటే ఎఫిషియన్సీ బాగుంది మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్కి వచ్చామోన్స్ అంటే బాగున్నట్టే ఇప్పుడు క్లచ్ వదిలింది రేజ్ అయింది కదరా నువ్వు నొక్కుండా ఓకే నొక్కొద్దు వదిలే ఇంక వదిలే ఇంక ఇప్పుడు ఐడ్లో పట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఐడ్లో వదిలే చూసారా సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసారు కదా ఈ యాక్చువల్గా ఇది ఐ ట్వంటీ పెట్రోల్ వర్షన్ కార్ దీనికి ఏసీ ఏంటవుతుంది అనేసి అంటే కస్టమర్ ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు మార్నింగ్ బయలుదేరినప్పుడు ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ వర్కింగ్ వెల్ మంచిగా వస్తుంది ఏసీ కానీ ఏంటవుతుంది అనేసి అంటే ఒక సే సెవెంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఏసీ అంతా కట్ ఆఫ్ అయితే హాట్ ఎయిర్ బ్లో అవుతూ ఉంది అప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ కానీ కార్ ఆపి ఏంటవుతుందని చూసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఏసీ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ బాగానే వస్తుంది so that is the complaint that the customer had appudu nenu elaga scanner undi kabatti immediately i scanned for codes chuste air conditioning module loni oka code undi adu enti anante ambient air temperature sensor circuit open or bracket lo high an undi that's a clear indication adu enti anante wire cut ayipoyindi ani cheppesi so dani kshunanga cheyadaniki ani cheppesi video teyadaniki ani cheppesi bumper open chesi adi dani repair chesesi మళ్ళీ పెట్టేసిన తర్వాత మీరు చూసారు కదా ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఇన్ క్యాబిన్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఉంది సో విచ్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ కూలింగ్ ఫర్ అ కార్ బయట యాంబియంట్ చూస్తే మనకి ఐ థింక్ నైంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫోర్ హైట్ అంతా చూపించింది సో మనం కూడా ధర్మమెట్రో చూసినప్పుడు నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫోర్ హైట్ చూపించింది సో కారులో చూపిస్తున్న యాంబియంట్ బయట మనం మన ధర్మోమీటర్తో చూపించింది రెండు సరిపోల్చుకుంటే రెండు సరిపోయింది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వెహికల్ టు ద కస్టమర్ డెలివరీ ఇచ్చేసిన తర్వాత కస్టమర్ చూసి ఒకళ్ళు ఇన్ కేస్ ఫర్ సమ్ అదర్ రీజన్ మళ్ళా ఆ ఇష్యూ ఉంది అనేసి అంటే ప్రాబబ్లీ ఇవాపరేటర్ మీద ఉన్న సెన్సార్ థర్మిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదేమైనా వర్కింగ్ సరిగా చేయట్లేదేమో అన్నది మళ్ళీ చూస్తాము లేదనేసి అంటే నేను హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ రైడ్ వెళ్ళి చూడాలి డ్రైవ్కి వెళ్ళి చూడాలి ఇన్స్టెడ్ కస్టమర్కి వెళ్ళమని చెప్పాను సో దట్ ఇన్ కేస్ దే హ్యావ్ సమ్
హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసుకుని వచ్చేస్తారు సో విల్ సి ఒకళ్ళు ఇన్ కేసు మళ్ళీ దానికి ఏదైనా ఇష్యూ కానీ వచ్చుంటే ఐ విల్ కీప్ యూ పోస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేసి అంటే మేము చాలా మంచిగా నేర్పిస్తామని నా నమ్మకం డెఫినెట్గా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే నా నెంబర్ని కాల్ కాంటాక్ట్ చేయండి ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ నైన్ త్రీ నాకు ఎక్కువ తెలంగాణ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు వీఆర్ యాక్చువల్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ విజయనగరం ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం సో ఆంధ్రాలో మేము ఉంటాము ఇక్కడ అకామిడేషన్ అన్నీ ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది సో యూ విల్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ యువర్ కోర్స్ ఫీ అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్ ఏవైనా డీటెయిల్స్ కావాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా నన్ను సంప్రదించండి వన్స్ అగైన్ యూ ఆల్ హ